ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম সবাইকে জানিয়ে শুভেচ্ছা আজকে আমরা দেখব ওভারফ্লো প্রপার্টিটা কিভাবে কাজ করে সাপোজ আমি এখানে একটা মাই ব্লক নিয়েছিলাম এবং মাই ব্লকের মধ্যে আমি যেটা কোর করেছিলাম মাই ব্লকটাকে আমি দেখাচ্ছি এটা আমি রান করে দেখালে বুঝতে পারবো যে মাই ব্লকে আমাদের কি আছে মাই ব্লকের মধ্যে একটা লেখা এটা আছে তো এখানে একটা লেখা আছে বলে এটা এরকম দেখা যাচ্ছে যদি আমি এখানে অনেকগুলো লেখা দিয়ে দিই তাহলে কি হবে তবে যে আমি এখানে অনেকগুলো আছে হ্যালো সরি এই লেখাটা তো অনেকগুলো দিলাম এটা অনেকগুলো রয়েছে সাপোজ এখানে আর ওইটা কপি করে তিন চারবার দেয় তো এটা দেখেন যে রিলোড করলে আমার কি হয় এটা অনেক দূর নিয়ে গেছে আমি যদি একটা হাইট সিলেক্ট করে দেয় সাপোজ ধরেন যে আমি এটার হাইট দিলাম ম্যাক্স হাইট দেয় ম্যাক্সিমাম হাইট দুশো পিক্সেলের উপরে যাবে না তাহলে সে ম্যাক্স হাইট দুশো পিক্সেলের উপরে যাবে না এবং এটা করে তেন এই যে কন্টেন্টগুলো ভিতরে ঢুকে গেছে এখন বাইরে হয়ে গেছে আমি বডির কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি বা ফোনটির কালারটা চেঞ্জ করছি ব্ল্যাক তাহলে কি হবে এটা এটা বাইরে চলে গেছে তো এই যে এরকম প্রবলেম যদি হয় কখন একটার উপর একটা উঠে যায় বাইরে চলে যায় তাহলে অবশ্যই একটা ওভারফ্লো হিডেন দিতে হবে তো এই মাই ব্লক যদি আমি বলি যে ওভারফ্লো হিডেন তাহলে আর এটা বাইরে যাবে না কেটে যাবে এই যে কেটে গেছে আর বাইরে শো করছে না ডিজাইন ঠিক আছে তো আমি যদি চাই যে কন্টেন্ট সব শো করাবো তাহলে ওইখানে ওভারফ্লো আমি স্ক্রল করতে পারি তাহলে আমার কন্টেন্ট শো করবে দেখেন এখানে অবশ্যই অপশন আছে কন্টেন্ট শো করার ঠিক আছে এটা আমরা করতে পারি তো এইভাবে আমরা ওভারফ্লো স্ক্রল অ্যান্ড হিডেনটা ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে আর ওভারফ্লো এই যে বাম দিকেটা তো প্রয়োজন হচ্ছে না এটা এটা আমরা নান করতে পারবো তাহলে আবার করতে পারবো এখানে ওভারফ্লো অ্যাক্স হেরেন এটা করলাম তাহলে সে কী করবে এটা উঠিয়ে দিবে আমার এটা অন রাখবে তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি যেভাবে আমরা আপনারা কমেন্টসগুলো দেখতে পান আমার সাইটে তো এইভাবে আমরা এটাকে করব অনেক সময় এই ধরনের জিনিস প্রয়োজন হতে পারে তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন ওভারফ্লোর কাজটি এরপরে যেটা রয়েছে ফ্লোট ফ্লোটের কাজ হচ্ছে ডানে বামে শো করানো তো ফ্লোটা আমরা এটা করে দেখি ওভারফ্লোটা উঠিয়ে দিচ্ছি আমি ওভারফ্লোটাকে তুলে দিচ্ছি এবং কালার ব্ল্যাক থাক আবার এখানে আমি লেখাগুলোকে তুলে দিচ্ছি এখান থেকে আমি বেশি দেবো না এটা রাখলাম এবং এটা আমি জাস্ট রিলোড করে দেখেছি কী অবস্থা এই পর্যন্ত আসলো আমি যদি ডান ডানে শো করে দিই যাই ডানে শো করাতে পারবো কীভাবে আমি এটাকে জাস্ট সিম্পলি বলে দিব যে ফ্লো তোমার জায়গা রাইট তাহলে সে ডানে চলে যাবে তো এই যে ডানে বামে নিয়ে আসার কারণে হচ্ছে আমরা এটাকে ইয়ে করি তবে এটা কিন্তু ট্যাক্স অ্যালাইন রাইট না ট্যাক্স অ্যালাইন আলাদা আর ফ্লোট হচ্ছে আলাদা ফ্লোট দিয়ে আমরা শুধু একটা ডিভকে বা একটা ব্লককে ডানে বামে শো করানোর জন্য ইয়ে করি ঠিক আছে এইভাবে আমরা ফ্লোট ইউজ করবো অনেক সময় আমাদের বামে ডানে নিয়ে যেতে হবে আর এখানে যদি বলে ট্যাক্স অ্যালাইন রাইট দে তাহলে সে ডান দিক থেকে শুরু হবে তো এটা বাম দিকেই থাকে সব সময় ঠিক আছে তাহলে রাইট থাকলো আর এটা বাম দিক দিয়ে শুরু হলো তো এইভাবে আবার লেফট তো এমনিতে থাকে আমি লেফট করে দিতে পারতেছি তো এটা আমাদের অনেক সময় চেঞ্জ হতে পারে কন্ডিশনাল মোবাইল হলে ডানে বামে কখন যাবে না যাবে এটা দেখাইতে পারি আমরা তো ফ্লোর বিষয়টা বুঝলাম এবং এখানে এনলাইন ব্লক বুঝে গেলাম অ্যালাইনটা বুঝেছি আমরা কোনো কিছুকে সেন্টারে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই এটাকে মাঝখানে নিতে গেলে অবশ্যই আমরা কি লিখি এখানে অবশ্যই লিখবো যে মার্জিন অটো এটা আমি ছোট একটা ব্লককে দেখাচ্ছি আপনারা যখন বড় বড় ব্লক করবেন তখন মার্জিন অটো লিখতে হবে যে মার্জিন অটো মাঝখানে নিয়ে গেলাম তো এইভাবে আমরা মাঝখানে নিয়ে আসতে পারি আর এইখানে ক্লাস যেটা লাগবে অপোসিটি হ্যাঁ অপোসিটি আমার একটা ইয়ে আছে এটার অপোসিটি হচ্ছে এটার এটার আসলে উজ্জ্বলতাটা কতটুকু আছে ঠিক আছে তা আমি যদি এটা এখানে অপোসিটি কমিয়ে দিই ধরেন যে এটা শেষ করিনি আমি আচ্ছা ওপাসিটি যদি আমি যেই যে এটা সাধারণত এক থাকে তো আমি জিরো পয়েন্ট যদি নাইন করে দেই তাহলে কি হয় দেখেন রিলেট করলাম এই যে একটু কমে গেছে আবার যদি এটা ফাইভ করে দেই তাহলে দেখবেন আরও কমে যাবে মানে ট্রান্সপারেন্ট আসা যাচ্ছে ভিতরের সাদাটাও একটু দেখা যাচ্ছে তো এটা আমরা ইমেজের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো এটা আমরা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো আমি যদি এখন বডির ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে দিই তাহলে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে শো করবে বডির ব্যাকগ্রাউন্ডটা লিখলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক তো এই ব্ল্যাকটা এখানে একটু একটু করে আসছে দেখেন তো এইভাবে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারবো আশা করি অপোসিটি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এখানে যদি ইমেজ থাকতো সেই ইমেজটা আমরা যে এটা কপি ইমেজ অ্যাড্রেস করলাম এবং এখানে আমি বললাম যে ইমেজ আছে এখানে তাই বললাম যে আইএমজি দিয়ে আমি বললাম যে ইমেজ আছে এখানে এবং এটাকে রিলোড করলাম তাহলে ইমেজটা আসলো এবং অপোসিটি কমে গেছে দেখেন সাদাটা চলে এসেছে তো এইভাবে আমরা এটা ইউজ করতে পারব ব্লকের বিষয়টা শেষ হয়ে গেল এটা খুব ছোটো ছোটো
তো এখানে আমি অপোসিটটা কমিয়ে দিচ্ছি এখন একটা জিনিস বর্ডার রেডিয়াস আমরা বুঝি নাই বর্ডার রেডিয়াস কি ছিল আমি এখন দেখাচ্ছি রেডিয়াস বর্ডার জন্য এই যে এই যে কোণা কোণা আছে কোণাগুলোকে মারার জন্য অবশ্যই আমরা কি করতে পারি বর্ডার রেডিয়াসটা ইউজ করতে পারি ফাইভ পিক্সেল এটা দিলে দেখেন কি হচ্ছে গল হয়ে গেছে যত বাড়াবো তত গল হবে এটা যদি আমি বলি যে একশো পিক্সেল তাহলে দেখেন যে কি হয় এটাকে অনেক গল হবে এই যে আপনি ইচ্ছা করলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এখানে আচ্ছা তারপরে এখানে আরও কি জিনিস করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি শুধুমাত্র ডান পাশে বা বামের বর্ডার দিতে পারবি ঠিক আছে দামন যে এটা এখানে যেটা করব আমি বর্ডার টপ রাইট বর্ডার রাইট যদি এইভাবে এক পাশে বর্ডার রেজ দিতে পারবো ঠিক আছে তাহলে বর্ডার টপ রাইট রেডিয়াস আর ডানের কনের রেডিয়াসটা হয় মানে এই পাশে যদি থাকবে দেখেন এক পাশে হয়েছে আবার এখানে বটম লেফট করলে এখানে যদি বলি যে বটম ডান দিকেটা হবে আমি চাইলে এইভাবে করতে পারবো এই যে ইচ্ছা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তো এইভাবে আমরা কাজ করতে পারবো বর্ডার রেডিয়াস নিয়ে ওকে আচ্ছা আমরা এখন দেখি যে বক্স সেটা কীভাবে দেয় আমরা শ্যাডো দিয়ে কাজ করি এটা এখানে থাকলো এবং আমি যদি বলি যে এখানে একটা কালো রঙের বক্সের শ্যাডো থাকবে তাহলে অবশ্যই আমি কি করতে পারি এখানে বক্স শ্যাডো হ্যাঁ ফাইভ পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল তিনটা এখানে থাকে চারটাও থাকে এবং ব্ল্যাক টাইপের একটা শ্যাডো দিব আমি তাহলে রিলোড দিলে বুঝতে পারবো কী হচ্ছে এসে গেছে এখানে দেখেন আমি রেড বাটন ক্লিক করে এখানে যাই এখানে কমা বাড়া করলে এখন আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো এখানে আসলাম বক্সেটও দিয়ে দিচ্ছি যেখানে এখন আপনি এখানে ক্লিক করে এটাকে কমা বাড়া করলে এটা সুন্দর দেখাবে বক্সেটও কত দিয়ে যাচ্ছে না দিতে যাচ্ছে না এটা কত দূর বাড়াবেন কমাবেন এটা আপনার কাছে নিয়ে ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে অথবা আপনি এখানে চেঞ্জ করতে পারেন যে এটা আপনি এখানে বাড়াইতে পারবেন আমি এটা জিরো রাখলাম আর এটাকে আমি অবশ্য জিরোই রাখলাম এটাকে আমি বাড়াইলাম আর এটাকে আমি কারোটার ভাবটা বাড়াচ্ছি তো এইভাবে আমরা বক্সেরও দিতে পারবো ইচ্ছা আমাদের এটাকে বাড়ালাম এটাকে বাড়ালাম বা এটাকে আমি নিচে দিয়ে দিলাম এটাকে আমি কমাচ্ছি তো এইভাবে আমরা এটাকে কাজ করতে পারবো আমাদের এটা কমাইলেও মনে হয় সমস্যা নেই এটা বেশি বাড়াইলেও চাষছে না এটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে ঠিক আছে এটা বাড়ালেই হয়ে যাবে এটা আমরা কমিয়ে দিচ্ছি যত বাড়াবেন তত বাড়বে এবং এটা আমরা কমাইতে পারবো তো এইভাবে আমরা বক্সেরও করতে পারবো আমি এটা সেজ আমি অ্যাড করে দিই তাহলে এটা সুন্দরভাবে কাজ করবে বক্সেরও কাছে আমি এটাকে এইভাবে দিয়ে দিলাম এবং এটাকে আমি সেভ করলাম এ হয়ে গেলো বক্স শ্যাডো আচ্ছা আমরা ট্যাক্সের শ্যাডো আমরা কীভাবে দিতে পারি এটা মনে হয় আগে দেখিয়েছি আই থিঙ্ক এটা দেখানো হয়েছে ট্যাক্স শ্যাডো ট্যাক্স ফরমাটিং দেখানো হয়নি তো আমি এখানে একটা ট্যাক্স লিখে দেখাচ্ছি এখানে ইমেজের মধ্যে কোনো কিছু না আমি বলছি যে হ্যাডো হ্যালো এবং এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো যে ট্যাক্স যেটা আছে ট্যাক্স একটা শ্যাডো দিতে পারবো তো অবশ্যই আমি এখানে যাই গেলাম এবং এখানে বললাম যে এটা বক্সের রয়েছে ট্যাক্স শ্যাডো ওই জিনিসটাই যদি এখানে দিয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন কী আসে একই সিস্টেমে লিখতে হয় এটা ট্যাক্সের শ্যাডো ট্যাক্সের শ্যাডো কাজ করছে না একটু দেখি কি বলে এটা ওয়ান পিক্সেল ওয়ান পিক্সেল ওয়ান পিক্সেল ব্ল্যাক হোয়াইট দেয় এই যে ট্যাক্সের শ্যাডো আসছে তা আমরা এটা এইভাবে কাজ করতে পারি শ্যাডো বাড়াইতে পারবো কমাতে পারবো ধরেন যে এখানে ওয়ান পিক্সেল ওয়ান পিক্সেল ওয়ান পিক্সেল হোয়াইট এটা দিয়ে আমি এখানে বাড়া কমা করলে হবে যেমন এখানে আমি বাড়াচ্ছি এটা ধূসর রঙটা নিয়ে আসতেছে বেশি করে আর এটা ছড়াচ্ছে চারদিকে আবার এটা বাম দিকে ছড়াবে তো আমি চাইলে এটা এইভাবে করতে পারবো ঠিক আছে এভাবে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ তাহলে আজকে এটা এই পর্যন্ত